ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் ரிசீவ் பண்ணுறக்கான கோடு செட்டப் வந்து நம்ம பண்ணி வச்சுருந்தோம் ஸோ ஒன்ஸ் அந்த மெசேஜ் ரிசீவ் ஆச்சுன்னா நம்மளுக்கு இந்த இது சென்ட் பண்ணுற மாதிரி வச்சுருந்தோம் பட் இதை நம்ம இன்னும் செக் பண்ணல பட் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த ஐடி மட்டும் கெட் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ அந்த ஐடி வந்துச்சுன்னா நம்ம லாகில் போடுற மாதிரி நம்ம வச்சுருந்தோம் ஸோ இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ ஒன்ஸ் அந்த யூசரை கன்சோலில் போயிட்டு நம்மளுக்கு அட்மின் வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் சென்ட் பண்ணால் அதை நம்ம எப்படி கேப்சர் பண்ணுறது அப்படிங்கிற வீடியோ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ அந்த மே மெசேஜை கேப்சர் பண்ணி நம்ம வந்து யூசருக்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷனாக எப்படி டிஸ்பிளே பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்ம இங்கே ஆல்ரெடி செட்டப்லாம் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ ஒன்ஸ் அந்த யூ க்ளவுட்லேருந்து நம்மளுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ நம்மளுக்கு இங்கே போட்டிருக்க அந்த இன்டென்ட் ஸோ நம்ம இங்கே மேனிஃபெஸ்ட் ஃபைலில் போட்டிருக்க இந்த சர்வீஸ் வச்சுட்டு நம்மளுக்கு இந்த ஃபயர் பேஸ் மெசேஜிங் இவெண்ட் அப்படிங்கிறது ட்ரிகர் ஆகும் ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இந்த மை நோட்டிஃபிகேஷன் சர்வீஸ் அப்படிங்கிறதுல பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆன் மெசேஜ் ரிசீவ்டு அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளுக்கு கால் ஆயிருக்கும் ஸோ இந்த ஆன் மெசேஜ் ரிசீவ்டில் நம்மளுக்கு அந்த ரிமோட் நோட் மெசேஜில் வந்து நம்மளுக்கு மெசேஜ் எதாவது இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு அந்த மெசேஜ் வந்து நம்ம இங்கே டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நான் இங்கே டேகில் லாகில் வந்துட்டு இந்த நேம் அப்படிங்கிற டேக் வந்து நான் ஹைலைட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதை நம்மளுக்கு இந்த நேம் ஒன் அப்படிங்கிற டேகில் என்ன வந்துச்சுனா நம்மளுக்கு இங்கே டிஸ்பிளே ஆகும் ஃபர்ஸ்ட் நான் இதை வந்து ரியல் டிவைஸில் ரன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஒன்ஸ் நம்மளுக்கு ரன் ஆகி முடிச்சிருச்சுன்னா நம்ம வந்துட்டு ஃபைவ் பேஸ் கன்சோலில் போயிட்டு எப்படி மெசேஜ் சென்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்ப்போம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இன்ஸ்டால் ஐ மீன் இனிஷியலைஸ் ஆகிடுச்சுன்னா அந்த ஐடி வந்து நம்மளுக்கு இங்கே மெயின் ஆக்டிவிட்டியில் போட்டிருக்க ஐடி வந்து நம்மளுக்கு இங்கே டிஸ்பிளே ஆகும் ஸோ அது வந்து லாஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம பார்த்தோம் ஸோ அந்த ஐடி வந்து பர்ஃபெக்டாக நம்மளுக்கு டிஸ்பிளே ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ வந்து நம்மளுக்கு ஒன்ஸ் அந்த ஐடி டிஸ்பிளே முடிச்சுன்னே நம்ம போயிட்டு கன்சோலில் வந்துட்டு மெசேஜ் சென்ட் பண்ணலாம் ஸோ ஒரு நியூ மெசேஜ் எப்படி சென்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதும் பார்ப்போம் ஸோ ஒன்ஸ் அந்த மெசேஜ் சென்ட் பண்ணி முடிச்சோன்னே நம்மளுக்கு வந்துட்டு இங்கே இந்த மெசேஜும் நம்மளுக்கு ரிட்டர்வ் ஆகணும் ஸோ நம்மளுக்கு இங்கே ஃபர்ஸ்ட் அது ஐடி வந்து நம்மளுக்கு ரிட்டர்வ் ஆயிடுச்சு ஸோ அந்த மெயின் ஆக்டிவிட்டியிலேருந்து இந்த டோக்கன் வந்து வந்துருச்சு ஸோ அடுத்து இப்போ என்ன பண்ணலான்னா கன்சோலில் போயிட்டு மெசேஜ் பண்ணலாம் ஸோ இதில் மெசேஜ் கன்சோலில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த மாதிரி இந்த கிளவுட் மெசேஜ் க்ரோ அப்படிங்கிறதுல கிளவுட் மெசேஜ் அப்படின்ட்டு வரும் இருக்கும் Firebase notification. நேம் கொடுத்துட்டேன் இமேஜ் வந்து இப்போதைக்கு நம்ம ஸ்பார்க் பிளான்ல தான் இருக்கும் ஸோ அதனால இமேஜ் எதுவும் கொடுக்கல ஸோ ஆப்ஷனல் நேம் வந்து ஏதோ ஒன்று அந்த நோட்டிஃபிகேஷனுக்கு நேம் கொடுத்துக்கலாம் இதை டிஸ்பிளே ஆகாது ஜஸ்ட் ஒரு நேம் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இது வந்தீங்கன்னா இப்படி தான் ப்ரிவியூ இருக்கும் ஸோ மை நோட் ஃபர்ஸ்ட் நோட்டிஃபிகேஷன் அப்படிங்கிறது இங்கே கீழே வந்து இது வந்திருக்கும் ஸோ இல்லை நான் நெக்ஸ்ட் கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொடுக்கும்போது நம்மளுக்கு இந்த டார்கெட் யூசர் இஃப் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு ரெண்டு ஆப் வச்சிருக்கோம் ஸோ இதனால தான் நான் ரெண்டு ஆப் அப்ளிகேஷன் ஆட் பண்ணி வச்சுருந்தேன் ரெண்டு ஆப் இருக்கும்போது நம்மளுக்கு செலக்ட் பண்ண சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ நம்மளோட அப்ளிகேஷன் வந்து கவுண்டட் எக்ஸாம்பிள் டர் ப்ரோக்ராமிங் லைன் அப்படிங்கிற அப்ளிகேஷன் ஸோ நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அதே மாதிரி டாபிக் வைஸில் கொடுக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுவும் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ அதை நம்ம அப்புறம் பார்ப்போம் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை யூசர் இருக்காங்க அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு இங்கே டிஸ்பிளே ஆகும் ஸோ எல்லா யூஸ் இருக்க எல்லா யூசருக்கும் நம்மளுக்கு டிஸ்பிளே ஆகணுங்கிறங்காட்டி ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பொட்டன்ஷியல் யூசர் சார் எலிஜிபிள் ஃபார் திஸ் கேம்பெயின் அப்படின்னு டோட்டல் நம்பர் டூ அப்படிங்கிறது வந்து ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ இல்லை ஷெடியூலிங் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் ஸோ இது எப்போ சென்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ நவுனா நம்ம இப்போ சென்ட் கொடுத்தோடனே நம்மளுக்கு இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் போயிடும் ஷெடியூல் அப்படின்னா எப்போ ஷெடியூல் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி டேட் சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அதை நம்ம இங்கே செலக்ட் பண்ணுறதுனா பண்ணிக்கலாம் ஸோ டைம் அப்படிங்கிறது செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஜஸ்ட் நான் இப்போ நவ் அப்படிங்கிறது கொடுக்குறேன் ஸோ அது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா டெய்லியும் நம்மளுக்கு பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ அந்த டெய்லியும் எந்த டைம் இது எல்லாமே கேட்டிருப்பாங்க ஸோ இது எல்லாமே நம்ம கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இன்னைக்குலேருந்து எப்போ வரைக்கும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இல்லை கஸ்டம் அப்படின்னா நம்ம டேட் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எப்போ எத்தனை நாள
மந்தா டேஸா ஐ மீன் வீக்கா டேஸா ஹார்ஸா மினிட்ஸ் அப்படின்னு செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒன் மினிட்னு கொடுத்தா ஒன் மினிட்ல வந்துட்டு இந்த மெசேஜ் எக்ஸ்பயர் ஆயிரும் ஸோ ஒன் டேன்னு கொடுத்தா ஒன் ஹார் ஒன் டே ஒன் வீக்னு கொடுத்தா ஒன் வீக் வரைக்கும் நம்மளுக்கு இந்த மெசேஜ் வந்து ஓப்பன் பண்ணலனாலும் இந்த மெசேஜ் வந்து நம்மளுக்கு அப்படியே இருக்கும் எக்ஸ்பயர் ஆகாமல் இருக்கும் ஸோ அதுதான் வந்து இந்த நோட் அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நான் இதெல்லாமே கொடுத்துட்டு நம்ம ரிவ்யூ அப்படின்னு கொடுக்கும்போது நம்மளுக்கு ஓவர் ரிவ்யூவாக காட்டும் ஸோ நோட்டிஃபிகேஷன் கண்டென்ட் வந்து திஸ் இஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் ஃபைவ் பேஸ் நோட்டிஃபிகேஷன் அப்படின்னு வந்து இருக்குது ஸோ டார்கெட் வந்து நம்ம அப்ளிகேஷன் செலக்ட் பண்ணங்காட்டி யூசர் செக்மெண்ட் மேட்சிங் ஒன் டார்கெட் கிரைட்டேரியா அப்படின்னு வந்து ஷெடியூல் வந்து செட் நவ் ஸோ எல்லாமே நம்ம கொடுத்துட்டா பப்ளிஷ் அப்படின்னு கொடுத்தா நம்மளுக்கு இந்த மெசேஜ் வந்து சென்ட் ஆயிரும் ஸோ சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆயிடுச்சுனா இங்கே நம்மளுக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் நம்ம சென்ட் பண்ண மெசேஜ் வந்து இங்கே வந்துருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி இங்கே உள்ளே போய் பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு அந்த மெசேஜ் இங்கே ரிசீவ் ஆயிருக்கணும் ஸோ நம்மளுக்கு டிஸ்கனெக்ட் ஆயிடுச்சு ஸோ நான் ஒன் செகண்ட் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ நான் இது வந்து எகெயின் இது கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்போ கனெக்ட் பண்ணோடனே நம்ம ஆப் வந்து நம்மளுக்கு இங்கே வந்துருக்கு ஸோ இது நேம் ஒன் அப்படிங்கிற டேக்ல பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இந்த மெயின் ஆக்ட் மெயின் ஆக்டிவிட்டில இருந்து டிஸ்பிளே பண்ண ஐடி வந்துருக்கு ஸோ செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த மெசேஜ் வந்து மட்டும் தான் நம்ம கெட் பாடி மட்டும் தான் நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணியிருந்தோம் ஸோ நம்ம பாடியில் பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் ஃபயர் பேஸ் நோட்டிஃபிகேஷன் அப்படிங்கிற டிஸ்பிளே பண்ணியிருந்தோம் ஸோ அந்த ரிமோட் மெசேஜில் வந்து நம்மளுக்கு அந்த ஃபயர் பேஸ் மெசேஜ் வந்து நம்மளுக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரிட்ரீவ் ஆயிருக்கு ஸோ இது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ இதை வந்து நம்ம கஸ்டம் நோட்டிஃபிகேஷன் பில்டர் யூஸ் பண்ணி இந்த மெசேஜையும் டாப்பிக்கையும் நம்ம வந்துட்டு கஸ்டம் நோட்டிஃபிகேஷன் யூஸ் பண்ணி நம்ம யூசருக்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷனாக காட்ட போகிறோம் ஸோ இதாவது இது நம்மளோட நெக்ஸ்ட் டாஸ்க்கு ஸோ இதை வந்து நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம் ஸோ இது லாக்கெட் வந்து நம்ம இப்போ க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்மளுக்கு இங்கே மெசேஜ் வந்து சும்மா லாக் போட்டிருக்கோம் ஸோ இதுக்கு அடுத்த லைனில் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஃபங்க்ஷன் நம்ம கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு லாக் மெசேஜ் வந்து நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த இதுக்கு வெளியே ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து நான் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் பிரைவேட் வாய்டு ஸோ அந்த ஃபங்க்ஷன் நேம் பார்த்தீங்கன்னா சென் நோட்டிஃபிகேஷன் அப்படின்னு கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் நோட்டிஃபிகேஷன் ஸோ இன்புட் என்ன எடுக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ நம்ம ரிமோட் மெசேஜ் நம்மளுக்கு அங்கே மேலே வாங்குகிற அதே ரிமோட் மெசேஜ் இங்கே எடுத்துக்கலாம் ஸோ அந்த ரிமோட் மெசேஜ் எடுத்துகிட்டு நம்ம உள்ளே வந்துட்டு கண்டினியூ பண்ணலாம் ஸோ இங்கே வந்து அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து கால் பண்ணிக்கலாம் சென் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துட்டு நம்ம இங்கே ரிசீவ் பண்ணுற அந்த ரிமோட் மெசேஜ் வந்து நம்ம இங்கே அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து நம்ம பாஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள தான் இந்த சென் நோட்டிஃபிகேஷன் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து நம்ம யூசருக்கு வந்து டிஸ்பிளே பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கான கோட் தான் நம்ம இங்கே எழுத போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அதில் என்ன செக் பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ இஃப் அந்த ரிமோட் நோட்டி ரிமோட் மெசேஜ் வந்து நாட் நல்லா இருக்கணும் ஸோ ரிமோட் மெசேஜ் டாட் கெட் நோட்டிஃபிகேஷன் நாட் ஈக்குவல் டு நல் ஸோ இது நல்லா இருந்துச்சுன்னா நம்ம நல்ல ஆப்ஜெக்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு நல் பாயிண்ட் எக்ஸப்ஷன் ப்ரொடியூஸ் ஆகலாம் ஸோ அதனால் அதை ஃபஸ்ட் நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அடுத்து நோட்டிஃபிகேஷன் பில்டர் ஒன்று நம்ம கிரியேட் பண்ணோம் ஸோ நோட்டிஃபிகேஷன் நோட்டிஃபிகேஷன் கம்பேர் டாட் பில்டர் ஸோ இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் பில்டரில் நம்ம நோட்டிஃபிகேஷன் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கான இதை வந்து நம்ம பில்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ நியூ நோட்டிஃபிகேஷன் கம்பேர் டாட் பில்டர் ஸோ இதில் வந்து ரெண்டு ஆர்குமெண்ட் இருக்கும் ஸோ திஸ் ஒன்று ஸோ செகண்ட் ஆர்குமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா சேனல் ஐடி வந்து நம்ம கொடுத்துருக்கணும் ஸோ அந்த சேனல் ஐடி வந்துட்டு இப்போத்திக்கு நம்ம ரேண்டம் ஸ்ட்ரிங் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ சேனல் ஐடி இப்போத்திக்கு நம்ம பெருசாக பார்க்க தேவையில்லை ஸோ ஜஸ்ட் நான் வந்து சேனல் ஐடி அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறேன் சேனல் ஐடி ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு ரேண்டம் ஸ்ட்ரிங் தான் இந்த இந்த என்ன ஸ்ட்ரிங் வேணாலும் நம்ம கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம இந்த ஸ்ட்ரிங் வந்து நம்மளுக்கு தேவையில்லாத அதனால் ஜஸ்ட் சேனல் ஐடின்னு கொடுக்குறேன் ஸோ ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெறும் கண்டக்ட் மட்டும் கொடுக்குறதுனால நம்மளுக்கு டிப்ரிஷியேட்டட் ஸோ அதனால தான் இங்கே சேனல் ஐடி அப்படிங்கிறத நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அடுத்து இதில் எப்படிலாம் இருக்கணும் அப்படின்னு பார்க்குறோம் ஸோ இதில் நம்மளுக்கு என்னெல்லாம் செட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செட் கண்டென்ட் டைட்டில் ஃபஸ்ட் நம்ம கொடுக்கணும் ஸோ அந்த கண்டென்ட்கான டைட்டில் ஸோ அந்த மெசேஜ் அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் வரக்கான டைட்டில் நம்ம ஃபஸ்ட்
கெட் ஐக்கான் அப்படிங்கிறது இருக்கும் பட் இது நம்மளுக்கு ஸ்ட்ரிங்காக இருக்கும் இதோட வேல்யூ நம்ம எடுத்து நம்ம டிஸ்பிளே பண்ண மாதிரி இருக்கும் பட் நம்ம நம்ம இதில் வந்துட்டு எந்த ஐக்கான் எதுவுமே சென்ட் பண்ணல ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்மளோட அப்ளிகேஷன் லோகோ வந்து நம்ம கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இல்லைனா ஆர் டாட் மெப் மேப் அதில் இருக்கிற ஏதோ ஒரு ஐக்கான் வந்து நம்ம கொடுத்துக்கலாம் ஸோ ஐசி லான்சர் ஐக்கான் வந்து நான் இங்கே கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ இந்த ஐக்கான் வச்சதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அடுத்து நம்மளுக்கு ப்ரியாரிட்டி அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ செட் ப்ரியாரிட்டி இந்த ப்ரியாரிட்டியில் வந்துட்டு நம்ம என்ன வைக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ இந்த நோட்டிஃபிகேஷனோட யூஸரோட அந்த டிஃபால்ட் ப்ரியாரிட்டி வந்து நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதில் இதில் பார்த்தீங்கன்னா டிஃபால்ட் அப்படின்னு இருக்கும் ப்ரியாரிட்டி டிஃபால்ட் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ ப்ரியாரிட்டி ஸோ எல்லாமே நம்மளுக்கு ப்ரியாரிட்டி இருக்குது ப்ரியாரிட்டி ஹை லோ மின் மேக்ஸ் அப்படின்லாம் இருக்குது ஸோ இதில் யூஸரோட டிஃபால்ட் ப்ரியாரிட்டி வந்து நம்ம அப்ளிகேஷனில் என்ன செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்களோ செட்டிங்ஸில் என்ன டிஃபால்ட் ப்ரியாரிட்டி இருக்கோ அந்த ப்ரியாரிட்டி வந்து நம்மளுக்கு செலக்ட் ஆகிக்கும் ஸோ ஆன்ஸ் இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் பில்டர் முடிச்சுன்னே நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ ஒரு இன்டென்ட் வந்து அந்த இதை டிஸ்பிளே பண்ணுறக்கு இன்டென்ட் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இன்டென்ட் இன்டென்ட் ஈக்குவல் டு நியூ இன்டென்ட் சாரி நியூ இன்டென்ட் ஸோ அதில் திஸ் கமா மெயின் ஆக்டிவிட்டி டாட் கிளாஸ் ஸோ இது வந்து சர்வீஸ் ஃபைலில் இருக்கங்காட்டி நம்ம மெயின் ஆக்டிவிட்டிக்கு வந்துட்டு கால் பண்ணுறோம் ஸோ அதில் வந்து ஒரு பெண்டிங் இன்டென்ட் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் பெண்டிங் இன்டென்ட் ஏன்னா இது எல்லாமே நம்ம சர்வீஸில் ஒர்க் பண்ணுறோம் நம்ம ஆக்டிவிட்டியில் இருந்தால் டேரெக்டாக வந்து நம்ம நோட்டிஃபிகேஷன் பில்டர் போட்டுக்கலாம் பட் நம்ம வந்துட்டு இங்கே சர்வீஸில் இருக்கங்காட்டி ஸோ நம்ம இந்த கோட்லாம் போடணும் பெண்டிங் இன்டென்ட் டாட் கெட் ஆக்டிவிட்டி கெட் ஆக்டிவிட்டியில் வந்துட்டு நம்ம அலாரம் மெசேஜ் அலாரம் மேனேஜர் பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி இந்த பெண்டிங் இன்டென்ட் இந்த ஐடி ரெக்வஸ்ட் கோட் இதெல்லாமே நம்ம போட்டிருப்போம் ஸோ சேம் அதே தான் நம்ம இங்கே ஃபாலோ பண்ணிருக்கோம் கமா பெண்டிங் இன்டென்ட் இது ஃப்ளாக் வந்து கொடுக்குறதுக்காக நம்ம கொடுக்குறோம் ஃப்ளாக் அப்டேட் கரண்ட் ஸோ இந்த வேல்யூ செலக்ட் பண்ணுறா நம்மளுக்கு இந்த பெண்டிங் இன்டென்ட் க்ரியேட் ஆகிடும் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம இந்த க்ரியேட் பண்ண அந்த பில்டரில் வந்துட்டு இன்டென்ட் செட் பண்ணுறோம் ஸோ பில்டர் டாட் செட் கண்டென்ட் இன்டென்ட் ஸோ அந்த இன்டென்ட்டில் வந்து இப்போ நம்ம க்ரியேட் பண்ண அந்த பெண்டிங் இன்டென்ட் வந்து கொடுத்துடலாம் ஸோ இதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் மேனேஜர் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் ஸோ நோட்டிஃபிகேஷன் மேனேஜர் கம்பேக்ட் அப்படின் கம்பேக்ட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் ஸோ நோட்டிஃபிகேஷன் மேனேஜர் கம்பேக்ட் ஈக்குவல் டு நோட்டிஃபிகேஷன் மேனேஜர் கம்பேக்ட் டாட் ஃப்ரம் திஸ் நோட்டிஃபிகேஷன் dot notify zero comma builder so nama mela inda create panna uh, builder dot build ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் பண்ணுறக்கான என்டையர் கோட் நம்ம இங்கே கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நியூ மோட் மெசேஜ் வந்து நாட் நல்லா இருக்கணும் அப்படி இருந்துச்சுன்னா ஒரு பில்டர் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ அந்த பில்டர் நம்மளுக்கு கிடைச்ச இன்ஃபர்மேஷன்லாம் நம்ம பில்டரில் செட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அடுத்து ஒரு இன்டென் மெயின் ஆக்டிவிட்டி இன்டென் போட்டு ஸோ அந்த மெயின் ஆக்டிவிட்டியில் ஒரு பெண்டிங் இன்டென் கால் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அந்த பில்டருக்கு வந்து கண்டென்ட் இன்டென் வந்து பில்டர் நோட் பெண்டிங் இன்டென் செட் பண்ணிவிட்டு ஸோ அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் மேனேஜர் கம்பேட்டில் வந்துட்டு இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து பில்ட் பண்ண சொல்லி போட்டிருக்கோம் ஸோ அதாவது நம்மளுக்கு இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பில்ட் ஆகிடும் ஸோ ஒரு வேலை நம்மளுக்கு இது எம்டிஐ இருந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ சேம் இதை லாக் அப்படியே காப் பண்ணி இங்கே பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு அங்கே கேப்சர் ஆயிரும் பட் அங்கேருந்து எங்கே நீங்கள் வந்துருச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ இந்த ரெண்டு டைம் நம்மளுக்கு இது கால் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதோட நம்மளுக்கு இந்த கன்சோல்லேருந்து சென்ட் பண்ணுற இதை வந்து ரிட்ரை பண்ணுறக்கான கோட் வந்து நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஒன் செகண்ட் இதையும் நம்ம ரன் பண்ணிட்டு அப்புறம் நம்ம அப்ளிகேஷனில் இருந்துட்டு எப்படி சென்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது பார்ப்போம் ஸோ நான் ஃபயர் ரன் பண்ணிட்ட அப்ளிகேஷன் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபயர் பேஸில் போயிட்டு நான் எகைன் ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் சென்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஆல்ரெடி இது சென்ட் பண்ண நோட்டிஃபிகேஷன் ஸோ இப்போ வந்து எனக்கு ஆல்ரெடி சென்ட் பண்ண நோட்டிஃபிகேஷனே மறுபடியும் சென்ட் பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ இங்கே த்ரீ டாட்ஸ் இங்கே இருக்குது ஸோ இதை கிளிக் பண்ணால் டூப்ளிகேட் நோட்டிஃபிகேஷன் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் டிலேட்
ஸோ நான் ஆல்ரெடி இங்கே வைசரில் வந்துட்டு ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ நான் அது எதுவும் ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு ஸோ வைசர் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இங்கே வைசர் அப்படிங்கிற ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்கும் நம்ம மொபைல் வந்து இங்கே டிஸ்பிளே ஆகிருக்கும் ஸோ இதில் வியூ கொடுத்தோன்னா நம்ம மொபைல் வந்து நம்மளுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் ஸோ இதுதான் அந்த மொபைல் வந்து டிஸ்பிளே ஆகிருக்கு ஸோ இது வந்து ரியல் டிவைஸ் ஸோ மை ஓன் ரியல் டிவைஸ் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா சென்ட் பண்ண நோட்டிஃபிகேஷன் இங்கே வந்திருக்கு ஸோ கிளாரிட்டி கரெக்டாக இல்லை பட் சென்ட் பண்ண நோட்டிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரெக்கனைஸ் பண்ண முடியுது ஸோ இங்கே மை ஃபர்ஸ்ட் நோட்டிஃபிகேஷன் திஸ் இஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் நோட்டிஃபிகேஷன் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு டிஸ்பிளே ஆயிருக்கு ஸோ இது ஆக்சுவலாக ரியல் டிவைஸில் நம்மளுக்கு இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் டிஸ்பிளே ஆயிருக்கு ஸோ ஐக்கான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இங்கே செட் பண்ண அந்த லான்ச்சர் ஐக்கான் ஐசி லான்ச்சர் ஐக்கான் வந்து நம்மளுக்கு இதாக இருக்கு ஸோ அதே மாதிரி ப்ரியாரிட்டி டிஃபால்ட் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் டைம்க்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் ப்ரியாரிட்டி இருக்கும் ஸோ லாஸ்ட்டாக டிஸ் வந்த மெசேஜ் வந்து ஃபர்ஸ்டில் இருக்கும் ஸோ அந்த டிஃபால்ட் ப்ரியாரிட்டியோட நம்மளுக்கு இந்த அப்ளிகேஷனில் வந்துருக்கு ஸோ அப்ளிகேஷன் பேக்ரவுண்ட் வந்தாலும் இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் நம்மளுக்கு ரிட்ரீவ் ஆகும் ஸோ இதை நான் கம்ப்ளீட்டாக அந்த அப்ளிகேஷன் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு நான் ஹோம் ஸ்க்ரீனில் இருக்கேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாலும் இந்த மெசேஜ் வந்து நம்மளுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அது நம்ம சர்வீஸில் போட்டிருக்கோம் ஸோ சர்வீஸ் வந்து நம்ம மெயின் ஆக்டிவிட்டிக்கு எந்த ரிலேட்டடும் கிடையாது ஸோ இந்த பார்ட் மட்டும் தான் நம்மளுக்கு மெயின் ஆக்டிவிட்டிலேருந்து ரன் ஆகும் ஸோ ஒன்ஸ் நம்மளுக்கு இந்த மெயின் ஆக்டிவிட்டியில் செட்டப் முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ நம்மளுக்கு இது வரும்போது டேரெக்டாக நம்ம இன்டர்நெட்டில் போயிட்டு இந்த ஃபயர் பேஸ் மெசேஜ் கிவெண்ட் அப்படிங்கிறது காலாகும் ஸோ அது வந்து மைசர் நோட்டிஃபிகேஷன் சர்வீஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு போயிட்டு நோட்டிஃபிகேஷன் சர்வீஸ்லேருந்து இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் நாட் நல்லா அப்படி இருந்துச்சுன்னா ஸோ இதில் இன்டர்ன் கிரியேட் ஆகிட்டு நம்மளுக்கு மெயின் ஆக்டிவிட்டில் போயிட்டு டேரெக்டாக அந்த மெசேஜ் வந்து டிஸ்பிளே ஆகிற மாதிரி நம்ம போட்டிருக்கோம் ஸோ தட் நம்மளுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து நம்ம அப்ளிகேஷன் பேக்ரவுண்ட் இருந்தாலும் ஃபோர்கிரவுண்ட் இருந்தாலும் இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து நம்மளுக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரிசீவ் ஆகும் ஸோ இதான் பார்த்தீங்கன்னா நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து நம்ம கன்சோலில் இருந்து எப்படி யூசருக்கு சென்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ஸோ இது வந்து ஒரு டைப் நம்ம ரெண்டு டைப் பார்க்க போகிறோம்னு சொல்லியிருந்தோம் அதில் ஃபர்ஸ்ட் டைப் வந்து நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து எனக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக யாருக்கும் சென்ட் பண்ண தேவையில்ல எல்லா யூஸருக்கும் நான் காமனாக சென்ட் பண்ணாலே போதும் ஸோ இந்த மாதிரி எனக்கு டெய்லியும் ஒவ்வொரு டைம் பண்ணிட்டு இருக்கணும் ஐ மீன் டெய்லியும் இந்த டைமுக்கு எனக்கு நோட் வேணும் <laughs> இப்போ நியூஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது இப்போ நியூஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா பொலிட்டிக்கல் நியூஸ் எக்கனாமிக்கல் நியூஸ் ஸ்டடிஸ் எஜுகேஷன் ரிலேட்டட் நியூஸ் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ எனக்கு எஜுகேஷன் ரிலேட்டட் நியூஸ் மட்டும்தான் எனக்கு வரணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ அந்த ஸ்பெசிஃபிக் டாபிக் மட்டும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது நம்ம யூஸர் நம்ம அப்ளிகேஷன் சென்ட் பண்ணும்போது ஸ்பெசிஃபிக் டாபிக் மட்டும் நம்ம கொடுத்தா நியூஸ் அப்படிங்கிற டாபிக் செலக்ட் பண்ணி அதில் நோட்டிஃபிகேஷன் சென்ட் பண்ணால் அந்த நியூஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண டாபிக் மட்டும் எஜுகேஷன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண யூசர்ஸ்க்கு மட்டும் நம்ம நோட்டிஃபிகேஷன் சென்ட் பண்ணலாம் ஸோ அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு எகைன் இந்த ஃபயர் பேஸ் கன்சோலில் பொறுத்த வில்லை நம்மளுக்கு ஃபயர் பேஸ் கன்சோலுக்கு அப்ளிகேஷன் எதுவும் இல்லை ஸோ அதனால் என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா ஒவ்வொரு டைமும் நம்ம ப்ரௌசர் ஓப்பன் பண்ணி இந்த க ஃபயர் பேஸ்க்குள்ளே போயிட்டு கன்சோல் உள்ளே போயிட்டு இந்த மெசேஜ் எல்லாம் டைப் பண்ணி நம்ம ஷெடியூல் எல்லாமே நம்ம ஒவ்வொன்றா கொடுத்துட்டு நம்ம சென்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் பட் இதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபயர் பேஸ் எஸ்டிகே யூஸ் பண்ணி நம்ம டேரெக்டாக மொபைல்லேருந்தே நம்ம சென்ட் பண்ணலாம் மொபைல் அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கனா இன்னொரு அட்மின் ஆப் வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ணலாம் ஸோ அந்த அட்மின் ஆப்பில் வந்து ரெண்டு ஃபீல்டு வச்சுக்கலாம் ஸோ ஒன்று வந்துட்டு எடிட் டெக்ஸ்ட் ரெண்டு எடிட் டெக்ஸ்ட் வச்சுக்கல ஸோ ஒன்று வந்து டைட்டிலுக்கு ஒன்று வந்து ஹெட் இருக்குது ஸோ ரெண்டையும் நம்ம என்டர் பண்ணிவிட்டு சென்ட் அப்படின்னு கொடுத்தோன்னா ஜஸ்ட் அந்த ஜஸ்ட் சென்ட் அப்படிங்கிற பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணால் நமக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் சென்ட் ஆகிற மாதிரி கான்ஃபிகர் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த வாலி லைப்ரரி யூஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஆக்சுவலாக அட்மின் ஒரு பேக் இன் சர்வர்லேருந்து நம்ம ரன் பண்ணுற மாதிரி கோடை வந்து நம்ம டேரெக்டாக மொபைல் ஆப்பில் வந்துட்டு ட்ரை பண்ண போகிறோம் ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் நோட்டிஃபிகேஷன் பண்ணுறக்கு ஸோ நம்ம வேறு ஏதாவது தேர்ட் பார்ட்டி யூஸ் பண்ணுறக்கு பதிலாக நம்ம டேரெக்டாக அப்ளிகேஷன்லேருந்து நம்ம இதுலேருந்தே இந்த ஃபைவ் பேஸ் கிளவுட் மெசேஜ் யூஸ்